Assalamu alaikum hurmatli tinglovchilar. Siz bilan yana bir ona tili darsini boshlaymiz. Bu ona tili darsini Prof. Educationning qaynoq jamoasining bir ishtirokchisi Namoz Rasulov olib boradi. Oddiygina qilib namoz ma'lum deb murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. Bugungi darsimiz doimgidek yengil ona tili saboqlari turkum darslaridan bir lavha, ya'ni o'tgan darsimizda biz yordamchi so'z turkumlarini boshlagan edik. Ular mana ekraningizda chiqib turibdi. Yordamchi so'z turkumlarining o'tgan safar biz ko'makchi haqida gaplashgan edik. Bugun esa biz yordamchi so'z turkumlarining bog'lovchi hamda yuklama degan turi haqida gaplashamiz. Demak, bular bilan yordamchi so'z turkumlari nihoyasiga yetadi. Azizlar, avval ham ta'kidlagan edik, agar siz yordamchi so'z turkumlarini mukammal bilsangiz, Sintaksis sizda hech qanday muammo qoldirmaydi degan edik. Demak, ko'makchilar bu yordamchi so'z turkumlarining asosiy bir bo'g'ini bo'lsa, bog'lovchi yuklamalar ham bundan mustasno emas. Ular ham mana shu yordamchi so'z turkumlarining asosiy bir bo'g'ini. Bugun demak, ular haqidagi ma'lumotlarga o'tamiz. Xo'p, davom etamiz. Biz yordamchi so'z turkumlarini tushunib olishimiz uchun Albatta o'tgan darsimizdagi bir ma'lumotga ahamiyat qaratishimiz kerak. Ya'ni mustaqil so'z turkumlari va yordamchi so'zlar orasidagi farqlarga ahamiyat qaratishimiz kerak. Masalan, yordamchi so'z turkumlari mustaqil so'z turkumlaridan hech qanday so'roqqa javob bo'lmasligi, biror atash ma'noga ega bo'lmasligi va biror sintaktik vazifa bajarmasligi bilan farq qilar edi. O'quvchilar, sizlar shu yerda bir narsaga diqqat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar biror mustaqil so'z turkumini biz aniqlab olmoqchi bo'lsak, unga biz biror so'roq beramiz. Shuning uchun ham mustaqil so'z turkumlarining hech qanday ro'yxati yo'q, ya'ni ular cheksiz. A yordamchi so'z turkumlarini tushunib olishimiz uchun esa bizga faqat yana yodlash yordam beradi. Ya'ni biz ularda hech qanday so'roq yo'qligi, hech qanday lug'ayi ma'noga ega emasligini sabab qilib ko'rsatamiz va yordamchi so'z turkumlarini faqat yodlab olish orqaligina test savollariga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Yodlash Orqali deganda siz hech qanday tahlikaga tushmasligingiz kerak. Sababi, yordamchi so'z turkumlariga mansub bo'lgan so'zlarning miqdori u qadar ko'p emas. Deylik, ko'makchida 15 yoki 20 ta so'z, bog'lovchida 20-30 ta so'z, yuklamada ham 15 yoki 20 tagina so'z bor xolos. Mana shularni bilib olish bizga eng katta yordam beradi. Demak, bunda rejamiz bu bog'lovchini tushunishdan boshlanadi. Bog'lovchi. Demak, uni qanday tushunishimiz kerak? Azlar ona tilidagi har bir atama bu xalq tilidan olingan. Demak, biz uni tushunishda mana shu so'zni o'zidan foydalanishimiz kerak. Bog'lovchi degan nom, demak, u bog'lash uchun xizmat qiluvchi ma'lum bir vosita ekan. Birinchi gapga ahamiyat qaratamiz. Birinchi gapda nuqtalar o'rniga yuqorida keltirilgan lekin va chunki so'zlarning qay biri sizningcha tushishi mumkin. Barakalla, siz buni to'g'ri topdingiz. Demak, biz bu yerga va degan so'zni qo'ysak, matn to'g'ri bog'lanadi bir-biri bilan. Men cho'lpon va fitrat asarlariga qiziqaman. Ikkinchisigacha urinib ko'rdingiz, ha? Ikkinchisiga xuddi siz topgandek, chunki emas, lekin tushadi. Qor qalin yog'di, lekin ish to'xtamadi. Demak, ishning ziddlanayotganligini ko'rsatyapti. Uchinchi gapga ahamiyat qaratamiz. Uchinchi gapda, demak, o'zi bittagina so'z qoldi, demak, chunkini qo'yamiz. Daraxtlarning barglari sarg'aya boshladi, chunki kuz kelgan edi. E'tibor qarating, daraxtlarning barglari sarg'aya boshladi, kuz kelgan edi. Matnni shunday deb davom ettirish ham mumkin, lekin bu o'zbek o'quvchisi yoki o'zbek millatiga mansub kishi uchun unchalik ham to'g'ri matn qolib emas. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi gapda ikkita so'zni, ikkinchi va uchinchi gaplarda esa ikkita gapni bir-biriga ma'lum bir munosabat, ma'lum bir mazmun uchun bog'lashda biz yuqorida keltirilgan so'zlardan foydalandik. Ana shu so'zlar ona tilida bog'lovchilar deb yuritiladi. Ularning safi unchalik ham keng emas. Bog'lovchi haqidagi biz asosiy qoidani sizga demak keltirib o'tamiz. Bog'lovchilar demak gap tarkibidagi biror so'z gap tarkibidagi biror so'z yoki bo'lmasa qo'shma gap tarkibidagi gaplarni bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladigan yordamchi so'zlar, demak, o'zbek nutqida bog'lovchilar deb yuritilar ekan. Bog'lovchilar gap tarkibidagi biror so'zlarni yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'lash bilan birga ular orasidagi mazmuniy munosabatni ham amalga oshiradi. 
Yani o şey ikide birbirine bağlanıyorken söz, ya ki birbirine bağlanıyorken yapılar orası da malum bir mazmun hem oladı. Bana şu mazmunlarını amelge aşırışını hem demek bağlı oçı o zimmesi yağladı. Demek <coughs> bağlı oçunun kandaya vazifa bacarışını ve o kandaya söz türkümü ekenliğini bilip aldık. Şimdi bağlı oçularının vazifası göre türü hakkı da yapılaşalımız. Bana ekran ingizde biz bağlı oçularının vazifası göre ikide türü mevcut ekenliğini Kiltirib o'tdik. Teng bog'lovchi va ergashtiruvchi bog'lovchi. Bu yerda ishlatilgan teng va ergashtiruvchi degan so'zni ham yana hayotiy tushunishga to'g'ri keladi. Ya'ni teng degan so'zning qanday ahamiyatli jihati bor va ergashtiruvchi degan so'zning qanday ahamiyatli jihati bor. E'tibor bering. Hayotda biz teng munosabat degan tushunchaga duch kelamiz. Masalan, siz o'quvchilar auditoriyasi Bugünkü dersimini kimdir tingle yaptı ya ki kimdir tingle mi yaptı, men uçun bu ahamiyatsız. Çünkü sizlerinin parçengiz menin aldığımda ten makamge egesiz. Demek ten makamge egeykenlik bu nüme? Her ikkala kısımdan bir kıl münasabat aynatışı. Şimdi ergeştir uçu degen düşünce nüme? Ergeştir uçu düşünce degeni birisiz ikkincisi mevcut bölmezliği. Mesela siz bugünkü online dersini tingle olmaz ediniz. Kaçan ki men bölmezim. Ya ki siz tinglovchilarim bo'lmaganda edi, men bu onlayn darsni hech kimga o'ta olmas edim. Demak, biri birini ergashtirib kelayotgan hodisalar bu hayotda ergashtiruvchi degan tushuncha bilan yuritiladi. Demak, bog'lovchilarning ham vazifasi mana shundan kelib chiqadi. Agar ikkita bir-biri bilan o'zaro teng munosabatda turgan, bir xil savol oluvchi, bir xil vazifa bajaruvchi so'zlar yoki gaplarni bog'lab kelsa, bular teng bog'lovchilar, biri siz ikkinchisi mavjud bo'lmaydigan, biridan ikkinchisi kelib chiqadigan, biri ikkinchisini taqozo qiladigan holatlarda esa biz nutqda ergashtiruvchi bog'lovchilarni ishlatamiz. Azlar mana ekraningizga diqqat qilasiz. Biz teng bog'lovchilar Kandı mazmunlarga ege ve onların kandı turları var. Siz de bunu bana havala kılıyamız. Teyim bağlıcılarda turt kıl mazmun boladı. Onlar birikti ruh bağlıcısı, zidlan bağlıcısı, ayru bağlıcısı ve inkar bağlıcısı degen turlarga bölünadı. Ve bu namlarını özgü ahamiyet karatın. Birikti ruh demek iki de hadisanı birbirine biriktirip geledigen ve hem de bilen hem deyen bağlıcılar. Deylik minde daftar ve kalem var. Etibor qarating, daftar bilan qalam so'zlar ikkalasi bir xil nima so'rog'ini oladi. Demak, ular teng munosabatda turganligi uchun ham biriktiruv bog'lovchisi bog'lab keldi. Zidlov bog'lovchilari. Zidlov bog'lovchilari demak, ish harakat yoki voqea hodisa orasidagi zidlikka, qarama-qarshilikka ishora qiladi. Deylik, ammo lekin biroq degan bog'lovchilar zidlov bog'lovchilarini tashkil qilar ekan. Misol, <coughs> masalan, uning chiroyli ovozi bor, lekin hiç kaçan koşuk gülemeyen. Ben etibar verirsin mi? Aradaki zidlik münasabatını keltirip çıkardı. Ayrı bağlı açısı. Ayrı bağlı açısı kanaka. Tek münasabatta turgen iş hareketinin birini inkar kılıp, birini tasdıklaş jarayanı da ya ki her ikkalasını birgelikte sanaş jarayanı da biz bu bağlı açılarını işletip otuşumuz mümkün buladı. Mesela ya daftar alın ya kalem alın. İkkalasıdan biri inkar kılını, birini ayırıp oluyemiz biz. Demek ki, bana şimdi halette biz ayrı bağlı açıları bulgen, ya ki, ya ya, ya ya, dam dam, bir bir, bazen bazen, ha ha degen bağlı açılarını işletişimiz mümkün. Değilik, bazen kar yağadı, bazen yağmur yağadı. Demek ki, nabat manabat, onların iş hareketlerinin bacarlı yatkanlığını ayırtış için biz ayrı bağlı açılarını işlettik. İnkar bağlı açısı. İnkar bağlı açısı bu ne? <coughs> Biz nazarda tutgan, biz fikir yürüte yatgan narsa amalga aşmaydı. Amalga aşmaya yatgan narsalarını anlatış uçun biz demek inkar bağlı uçsa nananı işletişimiz mümkün boladı. Deylik, onun <coughs> uyudu, deylik, na su bor, na non bor. Bu yerde su ni ham, non ni ham yuq ekanligini biz inkor qilish uchun nana inkor bog'lovchisini ishlatdik. Mana azizlar, demak, teng bog'lovchilar deganda ular o'z ichida to'rtta mazmuniy guruhga bo'lindi: biriktiruv, zidlo, ayru, inkor. Siz bularni yodlab olishingiz kerak. Bu bog'lovchilar safi unchalik ham keng emas, biz asosiylarni va mavjudlarini sizga havola qildik. Endi keyingisiga o'tamiz. Demek vazifası ki kura bağlı açıların ikinci turu bu ergeştir uçu bağlı açılar, onlar kandaya mazmunlar gege. Ergeştir uçu bağlı açılar uç kıl mazmunla inlatıp geledi, onlar anıqlov, sabab ve şart bağlı açıları deyip yürütüledi. Anıqlov bağlı açısı, bu kaç an işletiledi? Anıqlov bağlı açısı, biz uçun nümadır mavhumraq bolsa birinci gepti. 
Şunge anıqlık kirtiş üçün biz anıqla bağlı uçısı yani inişletemiz. Mesela siz <coughs> morfologiya deyken söz kandı mazmunge ege ikanlıgını bilmeysiz. Bana şu morfologiya sözüge anıqlık kirtiş üçün men anıqla bağlı uçısı yani inişletişim mümkün. Mesela bugün siz bilen morfologiya yani söz türkümleri haqıdaki bölümünü başlayımız. Deb gap tuzdum. Mana bu gapda morfologiya so'ziga aniqlik, ya'ni izoh kiritish uchun biz ergashtiruvchi bog'lovchining aniqlov bog'lovchisi turini ishlatdik. Xo'p, ergashtiruvchi bog'lovchilarning ikkinchi turi bu sabab bog'lovchilari. Sabab bog'lovchilariga chunki, negaki kabi so'zlar kiradi. Nomiga ahamiyat qaratamiz sabab. Demak, biror ish harakatning sababini keltirib chiqarish uchun biz sabab bog'lovchisini ishlatamiz. Deylik, <coughs> biz hozir Uyda oturup online derslerini kuzet yapmız. Şimdi sebep geliştiriş gerek. Çünkü atraf karantinge alıngan. Mena sizge sebep. Uyda oturup online ders kuzet yapıyor. Yani sizge sebep ne miydi? Atraf muhit karantinge alıngan diye. Mena demek bazı açılardan hem mesela o zaman inanma bilen, hayat ilgi bilen bizge biz ne organizmamız uçun şu kadar kolay hesaplanadı. Ve ergeştir oçu bazı açılardan insanı bu şart bazı açısı. Etibar qaratin şart dedi. Demek biror iş hareketini bacarışka şart koyuladı. Biror tamamıdan. Şart bağlıcılarına biz eğer baş artı gerçi sınırı bağlıcılarına kiritemiz. Bunların turu köp bölüşün olken, onların yani koşumca adabiyatlar arkayla sınırlarına malum kılıp varamız. <coughs> Değilik. Biror iş hareketini bacarışı için şart koyadigen bölsek, eğer bağlıcılarına biz köpünce işletemiz. Eğer hava açık bölse, sayohatge çıkamız. Etibar qaratin. Sayohatga chiqish uchun shart qo'yyapmiz. Qaysi shart amalga oshish kerak? Havoning ochiq bo'lishi, havoning yaxshi bo'lishi kerakligi. Demak, o'quvchilar ahamiyat qaratasiz. Har bir bog'lovchi o'zining nomi bilan bizga qulay va yaqin. Ana shu nomni biz chalg'itib yubormasligimiz kerak. Shu nom bizning hayotimizda ro'y beradigan voqea hodisasiga ishora qiladi va shu nom ona tiliga atama bo'lib kirib kelgan. Ko'rdingiz azizlar. Demek biz bağlıcılarının vazifesi göre, onlar kandayı vazife bacarışı göre, ikiye acıratıp aldık. Bana ekranınızda onlar durdu. Demek ki, <coughs> e, ten bağlıcılar ve ergeştirici bağlıcılar ve onların turları hakkında hem geplaşıp ottik. Bağlıcılarının kengi hadisası göttemiz. Kengi hadisası saf ve vazifadaş bağlıcılar. Bağlıcılar hem kudu kömekçiler sengeri saf ve vazifadaş karakterge ege buladı. Yani, fakat bağlı uçu vazifasını bacarı uçu yordamçı sözler bolsa, onlar sof bağlı uçular xısablanad. Onlar ge, va, leken, ama, bırak, yani, çünki kabi bağlı uçularını kırtışımız mümkün. Sebab, bunlar her daim bağlı uçu vazifasını bacaradı. Bağlı uçudan başka hiç kaysi söz türkümü vazifası da kelmeydi. Şimdi vazifadaş bağlı uçular kanaka. Vazifadaş bağlı uçular ise, bir orunda bağlı uçu, Başka oranda, kömekçi, yükleme, madal söz, saniye ki ad türkümüge mensup sözler bölüp geledigen sözlerini biz vazifadaş bağlı uçular deyip olamız. Mesela, <coughs> bilen, ham, bazen, belki, bir, uyu, da deyip e, bağlı uçular, bunlar vazifadaş bağlı uçular sablanadı. Bilen, bu aslı kömekçi sablanadı. Bilen, bu asli kömekçi. Lekin o vaxtınca bağlıcı vazifası da hem geledi. Kaçan ki, va bağlıcısı bilen erken almıştırışının imkanı bolsa. O kalan bilen yazdı. Bu yerde bilen kömekçisi vazifasını bacarı yaptı. Onu vaya almıştırış imkanı yok. Şimdi o daftar bilen kalan aldı. O daftar va kalan aldı. Bana bu yerde vaya almıştırışının imkanı var. Demek o bağlıcı vazifasını bacarı yaptı. Ya ki hem bağlıcısı. Şunu hem bilmeysen mi? Bu yerde hem e, birer bir iş hareket, vakıya hadisaya takitli kirti yaptı. Bu yerde o bağlaş vazifasını becermeyene. Şimdi kildi Zeynep hem aman. Kildi Zeynep ve aman. Demek bu yerde vakı almıştırışının imkanı var. Demek bu yerde o bağlaşı bölüp geli yaptı. Birer derler, ahamiyet karatın. Eğer birer vazifadaş bağlaşı, Saf bağlı uçuge almıştırış imkanı mavcud bulsa, o bağlı uçuge vazifası da geledi. Bulmasa, oz asıl türkümü vazifası da geledi. Kömekçi bulsa, kömekçi, yükleme bulsa, yükleme, raviş bulsa, raviş. Mesela, bazen. Bazen bu payt ravişi aslıdır. Eğer o iki mertte tekrarlanıp gelse, ayrı bağlı uçuge vazifası da geledi. Bazen kışlağımızda çırak uçup durardı. Bu yerde kaçan degen savalını alıp, o raviş türkümüge mensup söz bulup gelgen. Bazen kışlağımızda sivet uçardı, bazen kışlağımızda gaz uçardı. 
Bana bu yerde o iki de iş hareketini birbirine ayırıp bağlaş vazifesini becerdi ve o bağlaşı vazifesi de geldi. Yok ki, belki deyken söz. Belki bu zıdlı o bağlaşısı vazifesini becerdi. Lekin o aslı da madal söz hesablanadı. <coughs> yani gümünlükini aynılatı uçı madal söz. Belki o işe geçiyor etkendir. Bu yerde o hiç nefsini bağlamadı. Bu yerde o gap ki gümünlük mazmunlu kildi. Kırtı bottı. Demek o madal söz sablanadı. Eğer belki bir ar bir fikir gezirlik mazmunlu kırtı adıgın bolsa, demek o gapta bağlıcı vazifesini bildirdi. Değilik, o derslerini tayarlamaz. Belki ota onasıya yardım verirdi. Bu yerde bana ahamiyet karatı yatıgın bolsa, yengiz iş hareketini birbirine zıdlap korsatdı. Demek o zıdla bağlıcı vazifesini bacardı. Ya ki bir sözü. Bir sözü yalqız işletilgen de bu son türkümge mansub söz sablanadı. Bunu hemen giz bilas. Kaç onki bir sözü tekrar işletilgen de olsa o ayrı bağlı açısı bulup geledi. Bir yıkladı, bir küladı. Bana bu yerde iş hareketlerini ayırıp korsatış arkalı bağlıp geledi. O yu da degen sözler xan aslı da küçaytır o takit yüklemeleri xisablanadı. Onlar nutuk vaziyatı bilen biriktir o yok ki zıdlı bağlı açıları vazifası da geledi. Kaç onki onların biriktir o bağlı açısı bölgeni ve zıdlı bağlı açısı bölgeni ama olayken bırakka almıştırıp koruş arkalı bilemiz. Mesela seni kara yu bu yerde o küçaytır o takit yüklemesi bölge geledi. Yani o uyge şaşıp geldi yu kimlerini almıştırıp yana çıkıp gitti. O uyge şaşıp geldi ve kimlerini almıştırıp yana köçege çıkıp gitti. Bana bu yerde o bağlı açı vazifesini bacar yaptı. Demek ki aziz braderler, vazifadaş saf bağlı açılarını birbirinden farklılaş gerek. Vazifadaş bağlı açılar kaç an bağlı açı vazifesi de geli yaptı, kaç an o öz orijinal mazmunu da geli yaptı. Bunların biliş siz üçün muhum. Çünkü bunlar albette sizge test savunları bulup düşerdi. Bağlı açılar hakkındaki kendi fikirlerimizle devam ettirmemiz, yani ekranın gizgiye dikkat kılasız. Demek ki, <coughs> bağlı açılar hakkındaki bizim kendi fikrimiz bu, bağlı açılarının kullanılışıge göre türkleri. Yani biz onların unutukta kandayı kollayımız. Kullanılışı iki kıl, yakka ve tekrar bağlı açılar. Bu ne de yani? Eğer matın içi de bir mertte işletiledigen bölse yakka bağlı açılar. Matın içi de tekraran işletiledigen bölse, bunlar tekrar bağlı açılar diye yürütüledi. Yakka bağlı açılarla ve ama leken bırak çünkü ya deyken bağlı açılarını kırtışımız mümkün. Bunlar bir mertte işletiliş karakterine ege. Şimdi tekrar bağlı açılar. Ya ya dam dam ya ya bunların Katarını devam ettirişimiz mümkün bu olaydı yani. Bunlar ki e, tekrar kullanılışı bağlı uçlarının bir tecih hatı gehamiyat karatışınız gereği bu olaydı. Tekrar kullanılışı bağlı uçlarının ikincisi den yani tekrar kullanılışından oldu nutukta virgül koyuş gerek. Mesela ya siz kelin virgül ya min barayı. Demek tekrar kullanılışından oldu virgül koyuşunu unutmasılığımız gerek. Demek aziz braderler. Bağlı açılar kullanışıya göre iki kıl bulurken. Yakka, hamda, tekrar bağlı açılarına bulunurken. Demek siz bunlar hakkında ilgili malumatlarını oylayınız ki, yaşlı duyatı bulunuyoruz. <coughs> Kursan bulmayın. Bu yılda bağlı açı duyadı kalas. Biz şimdi yardımcı söz türkümlerinin ikincisi, yani yüklemeler hakkında yapışlarımız. Demek yüklemeler. Yükleme ne mi? Sözünün mazmunu gəhəmiyyət qaratın. Yükleme. Demek bu yük degen sözden gelip çıkan. Ne manıdır yükleş? Siz matında birer bir sözge ya ki birer bir gepge mazmun yükleysiz. Yüklemelerinin bağlı uçı hem de kümekçiden farkı şunda ki kümekçiler uzadan evvelki sözünü uzadan keyingi sözge tabiylendirip bağlaş vazifesini ve onlar orası dağı mazmuni münasebetini korsatardı. Bağlı uçlar ise Gapdagi biror so'zni yoki ikkita gapni bir-biriga bog'lab, ular orasidagi munosabatni ko'rsatar edi. A yuklamalarchi? Yuklamalarda hech qanday bog'lash xususiyati yo'q. Yuklamalar faqatgina o'zi ishtirok etayotgan gapdagi biror bir so'zga yoki bo'lmasam butun boshli gapning o'ziga ma'lum bir mazmunni yuklash vazifasini bajaradi, ya'ni ma'lum bir yordamchi ma'no kiritadi. Shuning uchun ham yuklamalar haqida quyidagi qoida keltirilgan. Buni ekraningizda o'zingiz o'qiysiz men bilan birga. So'z yoki gaplarga so'roq, ta'kid, ayirish, chegaralash, gumon, o'xshatish İnkar kabı manalarını yüklavcı söz ve koşumcılarına yüklemeler değil adı deyken kayda kırtılır yükleme hakkında. Etibar karatı yapsın mı? Yüklemelerinin kaydası da altı yıl mazmun sana botıldı. 
so'roq ta'kid ayirish chegaralash gumon o'xshatish inkor. Demak, mana shu ma'nolarni anglatuvchi so'z va qo'shimchalar guruhi mavjud ekan, ular sanoqligini hozir ularni ko'rib o'tamiz quyida, mana shularni yuklama deb aytar ekan. Mana ularni mazmuni va o'sha mazmunga mansub bo'lgan yuklama so'zlar haqida to'xtalib o'tamiz. Masalan, so'roq ta'ajjub so'rash va ajablanish ma'nosini anglatadigan mi, chi, a ya degan 3 ta qo'shimcha. Masalan, bugun darsga borasanmi? Mi ishlatildi, demak bu so'rash uchun o'zingcha. Bu yerda yana so'rash bo'ldi, buni qaraya. Bu yerda ajablanish bo'ldi. Mana mana shu so'roq ta'jub yuklamalari. Gumon yuklamasi bu dir. Ahamiyat qaratamiz o'quvchilar, dir bu ona tilida Ko'p o'rinlarda ishlatiladigan vosita. Dir gumon yuklamasi, dir gumon olmoshini hosil qiluvchi vosita bor, dir orttirma nisbat shakli bor va dir bu bog'lama shakli ham mavjud. Agar gumon yuklamasi dir bo'ladigan bo'lsa, u o'zi qo'shilgan so'zga ma'lum bir gumonlik mazmunini kiritadi. Masalan, u kechga qolayotgandir. Uning kechga qolayotganligini gumon taxmin qilyapmiz. Mana bu yerda dir gumon yuklamasi vazifasini bajargan. Keyin esa o'xshatish, qiyoslash. O'quvchilar men o'ylaymanki, bu atamalar sizning o'zbek ekanligingiz uchun sizga tushunarli bo'lyapti deb o'ylayapman va ularga men ortiqcha izoh kiritmayapman. O'xshatish, qiyoslash bu degani demak, biror bir narsani biror bir narsaga o'xshatish va taqqoslash degan mazmundan kelib chiqyapti. Go'yo, go'yoki xuddi naq degan so'zlarni biz demak, o'xshatish uchun nutqimizda ishlatar ekanmiz. Masalan, go'yo chelaklab qo'yayotganday yomg'ir yog'yapti. Mana ahamiyat bersangiz, go'yo degan so'zni biz bu yerda yomg'irning chelaklab qo'yayotganiga o'xshatish uchun ishlatdik. Keyin esa inkor yuklamalari. Demak, biz fikr bildirayotgan gapda biror bir narsani inkor qilish uchun ishlatiladigan yuklamalar. Hech sira, na, na yuklamalari kiradi ekan bularga. Masalan, hech aqling kirmadi, kirmadi da deydigan bo'lsa, demak, bu yerda hech so'zi o'sha aql kirmaganligiga inkor bildiryapti yoki sira bu ishni qila olmayman deganda ham bir biror ishni qila olmaganligiga inkor kiritdi. Keyin esa ayru chegaralov yuklamalari. Bu nima degani? Biror bir narsani umumdan ajratib, ayirib, unga chegara qo'yib ko'rsatuvchi yuklamalar faqat atigi gina qo'shimchasi va uning fonetik o'zgarishga uchraydigan kina qina shakllari kiradi bularga. Masalan, darsga faqat Ahmad kelmadi. Demak, darsga hamma kelgan, Ahmad kelmaganligini biz ayirib ko'rsatyapmiz. Darsga atigi Ahmad kelmadi yoki darsga Ahmad gina kelmadi deb ishlatishimiz ham mumkin. Kuchaytiruv ta'kid yuklamalari bu yuklamalarning oxirgisi. So'zga ahamiyat qarating, demak, biror bir voqea yoki hodisani biz o'zimizni fantaziyamizda kuchaytirib ko'rsatamiz yoki biror bir narsaga ta'kid yuklash orqali hammaning diqqatini shunga jalb qilmoqchi bo'lamiz. Mana shunday holatda biz kuchaytiruv ta'kid yuklamalarini ishlatamiz. Deylik, <coughs> u hatto salom berishni ham bilmaydi. Demak, salom berish bu oddiy hol, lekin shunday inson borki hayotda u salom berishni bilmaydi. Biz mana shu narsani kuchaytirish uchun hatto so'zni ishlatdi yoki salom berishni ham bilmaydi. Ha? Mana shunda hali axir salom berishni bilmaydi. Ana biz mana shu kuchaytiruv ta'kid yuklamalarini ishlatish orqali e, shu gapga kuchaytiruv va ta'kid ma'nosini yuklayapmiz. Birodarlar, <coughs> mana mana bular yuklamalarning atiga oldida mazmuniy guruhi va ularga kiruvchi so'zlar. Ularga ahamiyat qaratsangiz, unchalik ham ko'p emas. Bor yo'g'i mana mana shular. Biz bu yerda bitta jihatga ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Yuklamalar Bog'lovchi va ko'makchilardan farqli ravishda ular so'z va qo'shimcha ko'rinishiga ega. Mana shularni biz oxirida xulosalab chiqishimiz kerak bo'ladi. So'roq, ta'jjub va gumon yuklamalari. Bular faqat qo'shimchalardan tuzilgan yuklamalar hisoblanadi. O'xshatish, qiyoslash hamda inkor. Bular esa faqat so'zlardan tuzilgan yuklamalar. Ayru chegaralov bilan kuchaytiruv ta'kid yuklamalari esa so'z va qo'shimcha ko'rinishida, ya'ni aralash kelgan yuklamalar hisoblanadi. Demak, biz bu jihatga alohida ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar ekranga qaraysizlar, yuklamalar haqidagi men oxirgi ma'lumotni sizga aytib o'tmoqchiman. Yuklamalar, ya'ni qo'shimcha shaklidagi yuklamalarning yozilishi ikki xil. Ular o'zi birikib kelgan so'zga qo'shib yozilishi ham mumkin, o'zi birikib kelgan so'zdan chiziqcha bilan ajratib yozilishi ham mumkin. Bu sizga uyga vazifa bo'ladi. Demak, 
Koşumca görünüşünde yüklemelerden kayısıları sözge koşu yazıladı, kayısıları çizikçe bilen acıratı yazıladı. Siz bunlarla Allah'a da ahamiyet karattı, şingiz gereği boladı. Hop, e, bizde e, Diana Mardiyeva deyen e, kuzatı uçumuzdan saval bor ikan. Bilen kumakçı da ham bor, nana yükleme de ham bor. Onların bağlıcıdan farkı ne mi deyen saval düşüldü. Hop, <coughs> Bilen ve nana bağlı uçu vazifesi de geliydi. Bilen saf kumakçı, nana saf yükleme. Onların birbirinden farklılaş uçun nimelerge ahamiyet karatış gerek boladı. Kaçan ki bilen kumakçısını ve bağlı uçusu bilen almıştırış mümkün bolsa, onlar e, bağlı uçu vazifesi de geligen boladı. Bilen. Eğer vage almıştırışının imkanı yok, demek onlar kumakçı vazifesi de geligen. Nana. Nana'nın acıratış bu hakikatte okuçular için muamma tuğdur adıgın savalı xısablanadır. Lekin bunu e, cüdeyem asan forması mevcut. Yani nana iştirak etken gəpte, gəpnin kesimi de təsdiq mazmunu bölse, demek o yerde nana bu inkar bağlı uçısı vazifesini bacargan. Eğer nana iştirak etken gəpte, gəpnin kesimi de inkar mazmunu bölse, inkarını yana da küçük etiriş için inkar yüklemesi xam işletiladı. Demek farkını bildik ya. Kesimi inkar şakilde turgan nana deyken gəplerde nana yükleme, kesimi tasdıq şakilde turgan gəplerde iştirak etken nana ise bağlı uçı bölüp geledi. Mesela, onun uyuda na su bor, na non bor degan gap tuzdik. Gapning kesimiga ahamiyat qarating. Bor degan tasdiq so'z bilan ishlatildi. Demak, bu yerda na na su va un so'zlarini inkorlab bog'lash uchun ishlatilgan. Endi nolimayman, na o'tmishim, na kelajakdan. Nolimayman degan so'zda ma bo'lishsizlik inkorlovchi vosita turibdi. Demak, bu yerda ishlatilgan na na esa İnkar yüklemesi bölgen ve gaptaki umumi inkarge yana da inkarını yüklemesi için işletil yaptı. Savalge e, doğru cevap verdik deyip umid kılalımız. Kengisi, Firdavs Adilov bizge saval verdili. Her günü online ders bölgede mi bölgesen neçi de degen saval verdili. E, Firdavs Savol ingiz umumi va xususiy bo'lishi mumkin, ya'ni siz faqat ona tiliga yoki boshqa fanlarga savol berdingizmi, men umumiy javob beraman sizga. Bizda har kuni onlayn darslar bor. Ertalab 10:30 da boshlanadi. Orasi 1 soat bilan 1 kunda 6 ta onlayn darsni biz translyatsiya qilyapmiz. Bizni Profi Education Profi Education ni Telegram, Instagram, Facebook tarmoqlariga ulanib Ularını ders cedvalları bilen bir malal tanışıp alışınız mümkün ve uzunuz ki kereli bölgen, haklıgen fanını online tarzda kuzatışınız mümkün. Xab. Durdana Sayıb Canova saval beri yaptı. Assalamu alaikum. Bu mavzu maktab dersliginin kayısı sınıfı da bar. Ve aleyküm assalam. Durdana bu mavzular e, 7. sınıf 10 adlı dersligi de keltirilgen. Yardımcı söz türkümler haqda ilk cemiki malumatlar 7. sınıf 10 adlı dersligi de. Kömek çakıdayım, bağlı çakıdayım, yükleme haqı dağım keltirip otelgen. Rahmat savalı ile uçun yana savallar bose, koramız. Xab, bar mı savallar? Mənimce savallar tügedi. Xab, az braderler savallar uçun teşekkür. Bundan başka yana savallar bose, zahda kalır şengiz mümkün, biz onlarge elbette cevap veremiz. Azlar, ha, saval gelip kalıp da, salam ustaz, keyingi derste kaysi mavzu bol adı da, yani saval. Ve aleyküm asalam. Biz ona tülün ikiye bol bol genimizden haber ingiz var. Keyingi ders bu e, grafike ve fanetik özgürlükler haqı da bol adı, yani ona tülünün başıdan başlayımız keyingi derste. Ondan keyingisi de ise, biz e, morfologi, yani Allah'ı da söz türkümleri, madal, undav ve taklit sözler haqı da gəpləşəmiz. Xab. Mənim ki, savallar kalmadı. Az braderler, keyingi derslerde uçuraş günce xayr, bərçengiz ve etibarınız için rahmat. Biz siz için derslerini tayarlayıp, Vengiz geçe yetkazı berişke hareket kalemiz. Siz ise uzengizden ve bizden sağlığımız için uyda oturup derslerimizde online kizatın. Kengi derslerde uçuraş günce barçengizge salamatlık dilemiz. Hayır salamatlı olayım.